Po časi se spušča noč In z njo namerno pobarvano mesto Čas je za odhod Dol po ulici mimo prisota in šole Do zekana, da mi naloži dve, tri In pri četrti ga prekinem In moram še, da se še oglasim Preskočim škarpo Dol čez mustiček Potem v hrib In naravnost Na to dolino Levo čez most Do sreč kot amerikanca Da me majster Karlos posluži za šankom In pove dve, tri športne In kakšno razno raznim patosima Mladenci za mizo razpravljajo, kako se jih miličari dobili po frančiškanih, ko so še enega pihnili. O mladenci, da, da, vsi smo mi o mladenci, kaj ni pač z malo daljšim stažom in z več dreka na glavi in v glavi. Lokalna okolja, ki so podvržena močnemu pritisku globalne angloameriške glasbene industrije, vsejeno ohranjajo opazno vitalnost in se na različne načine odzivajo nan s kreativnim prisvajanjem, pri tem pa kažejo v določeno mero izvirnosti in svojevrstnosti. Saj tam, kjer posnemajo od zunaj prihajajočo formo, se dogaja notranja preobrazba. Zato zmeraj že delujemo lokalno, kadar sanjamo globalno. V sredi 60-ih let so pravzaprav tudi recimo je sam sound zven Beatlesov, Rolling Stonesov, Hujev in tako naprej, je bil za nas nekaj popolnoma novega, s čimer smo se pa identificirali. Nekako bi rekel, na neki točki smo tako in nas je, bi rekel, spreletelo, to je naša muzika. Ne tisto, kar smo imeli pred nas možno slišati do takrat. Torej, prvi bendi, ki so prišli, so bili, bi rekel, čist epigonski. Šlo je zato, da si čim bolj preigraval tuje vzore. Bili so vlastno nekaj tekmovanja, ki se mi je rekel, ki italijade, kjer so bendi tekmovali v tem globu naredil boljšo cover verzijo, kakšne skladbe. So bili pa časi čist drugi, ne, kot tam si. Ni bilo tako, ali poh, ker zdaj zbuni, ne, vse, če gledamo, če sploh pride do inštrumentov, ne, do posnetkov tuje glasbe, ki se... Pri nas še ni dobivalo tujih plošč v glavnem, ne? Kje si kaj dobil? Toček do, kaj z Nemčije pošvercel, kaj v strune, trzlico, vse smo morali trz hoditi. Bas gitare si je veliko fan, to sami so jih naredili, pa so imeli strune od čela gor, če gremo zdaj v novo mesto in tako naprej je bilo povedno. Še hujiš ali pa še malo večji zamika, ne? Mislim, kot socilog, da je to zaradi tega, ker je razvoj novega mesta bil kasnejši v resnici, v industrijsko mesto, ne? In da se je potem v 70-ih ali pa 80-ih letih ta scena bistveno spremenila. Če greš gledati zgodovinsko nazaj, ne, in sploh v, recimo, v tistih časih smo bili mi rostno mladi, ne, je imelo, recimo, super industrijo, ne, super tovar, ne, ljudje so se priseljevali, ne. Verjetno je tam nekje do sredine 70-ih let, potem pa šlo do tega, da so se pojavili prvi rok ustvarjalci, ki so bili kot to globalno rock'n'roll formo na neko lokalno sceno cipel. Potem s pojavom Rudolfovega se je zgodil preboj, bi lahko rekel. Novmeška scena je postajala pravzaprav vse bolj kompleksna. Tudi žanrsko se je začelo razvijati. Ja, oni so bili takrat v bistvu prvi in edini, recimo, temu pravi rock band. Se so bili že prej neki poskusi, ampak so igrali predvsem pri redbe, tak bolj mainstreama. Zdravo so začeli pa z avtorskimi komadi in tudi, rečemo, na dost progresivnem nivoju zvone čase. Oni so postavili en velik standard. Kot kje naprej je dobra glasba? In če si hodil ta standard ujeti, si mu tem mogel ogromno trenirati glasbe in se to učiti. Oni so igrali dost zahtevno glasbo in tak bel funk s temi liričnimi besedili. 
Spomnim se, da sem imel Rudolfovo vaje, podperal gostilno, zelo nisem imel skladonco drv in mi smo vsak popol na tistih drvih sedeli in poslušali in potem, če so bili oni zelo dobre vole, so nas na konc vaj za deset minut pustili noter ali pa smo se lahko doteknili kakšne električne gitare, to je bilo tako kot danes Dubo Ferrari, a ne, približno ta razmer je, no. So bili v novem mestu najvodopolajno samo, ker jaz vem, da so igrali po vseh teh gimnazijskih plesih in gimnazijah. Dobro večer, vsem skupaj in debo čez pol ure, najmanj še enkrat več, obiskovalc, obiskovalc, obiskoval, kjem da se bo ples začel. Namreč danes je to ples, ne bo koncert in to novoletni ples. Tri je sloga časa ni fatje, tri je slabi šolari, izvesa klasa za menjale, niko vseh je atoko. Dolensko glasbo sem prvi slišal, ker se je doma singel Drudolfovega pojavljeno. Mislim, da je bil tudi en komad, grem doma v novo mesto, ki je postavil novo mesto, na te je zgodovinski spomen. Pesem je pustila pečat zaradi tega, ker je bila kot pesem v redu, instrumentalno, pa tudi besedilo je tukaj. Ene ga ste himna. Eno vrščanje smo, predvsej znani potem, da smo navezani na tole okolje. Vsaj čas smo bili, mislim, da je to še kar vela. Potem pa smo slišali za slovensko rok selekcijo, kjer so se iskali novi slovenski bendi. Na ta natečajci se mora prijaviti za eno svojo lastno skladbo. Vse je to bila naša odskočna deska. Mi smo se takrat prijavili, ker zgleda da je bila to edina možnost, da se na televiziji oziroma na radiju pojavili, še ne je bilo to neko tekmovanje. In smo mi bili kot skoraj brez ambicij prišli kaj s tem, da smo nastopili v Velenju. In na tej prireditvi smo zmagali z tem komadem Grem domov v novo mesto. Vplivali so tako, da če si bil približno dober, si tudi bo zastojen študijo in producenta na radiju. In to je bilo super. To si nikče ne more zamišljati. Ko pa smo li v snemanem studiju na Vilka Osenik rekel, Fantje, vi to sami najbolj veste, kako se to snema. Mi smo li pa takrat prvi sploh v snemanem studiju. Če si prehajal pa izven Ljubljane, si bil avtomatično tretiran kot provinca kar je pomenil, da smo go še eno obiro več preskočili. In si mogo res imeti nekaj, kar bi rekel, ta ljubljanska konkurenca ni imela, mogo si imeti neko, bi rekel, relativno prednost. Kar je pa jaz ne res, ne. Pač vedeti moramo, da takrat baza je bila tukaj. Se pravi, ni bilo še teh komercijalnih postaj radijskih, ni bilo televizijskih, a ne. V bistvu biljna prava založba je bila tukaj, da je založba kaseti plošno. Deloma tudi Hilidon, seveda. Čeprav v razen male ploše Rudolfovo grem domov v novo mesto ni uspelo nobenemu posnetno benega nosilca zvoka. Ker v Ljubljani so bili neosmiljeni do teh poskusov. V bistvu sploh ni bilo šanse. Vse zmračim, si je mesečina, korjancih se, Jaz mislim, da so rodilni dost, dost markantno, markanten zvok imeli v bistvu tudi za slovenski prostor, da so v bistvu, bom rekel, vaj jih rekel malo zastropili te novomeške glasbenike. Mislim, da so Rudolfo postavili eno tako novomeško špuro muske in so vplivali tudi na bende, ki so prihajali za njimi. V 1979, ko smo bili na morju, v bistvu na počitnicah in smo se zajbavali, kako bi se imenovali. 
кажа, окей, те от древоряд би било предълго, къде все сме ходят пита, където си нека купа дар да си дени еки прахая с нога места. Рудолф Овани било вече по-налива, не? Древоряд е така зачел на стопът за авторска гласба, къде било ресник и посебен га, не? Ампак ми сме такът играли в убийство бол спевно гласбо, не? Та традиция на умешки, те мелодики, не? Нас си спремлена скоро цело то обдобие нашега играня, активнега. Просинечки, не? Кот автор тега и ше бенда е зло, зло. Je mu zelo nek svoj poseben pristop do muzike, ne? Mi smo nastopali v športni dvorani Marov, recimo dvakrat na leto do trikrat, in najmanjši obisk, ki je bil, je bilo 800 ljudi. Običajno je pa dvorana polna, tam do 3000 ljudi, ne? Če to v današnje čase presedimo, ne? Kater lokalen band lahko spravi 3000 ljudi v dvorano Marov? Te drvorec so igrali, ne vem, se živi v svetske žvake, ne, je tu letelo od Kokena, pa ne vem, koga še od Kleptona, do Stonsov, do slovenskih komadov, do svojih komadov, ne. Ja, mi smo v bistvu dobili zelo dobre kritike 80. leta v Porto Rožo, no, takrat je domicilna, so v bistvu na poku malo naprej spravo, po cajtenih sem smo mogli držal v vojsko. In, ko smo prišli nazaj, smo mi prišli do tega rezultata, da smo igrali 82 na novem roku. Nekako v glihu času, ko je punk postajal če dalje močnejši, mi smo bi pa tekrat nekako mainstream band. In v tem času si zelo težko kaj naredil na glasbenem področju, če nisi pihal v ta ogen. Je bil pa novi rok tekrat, če si bil zbran na njega, moram reči, še en dost velik, dost veliko priznanje. Ker bil sem daleč in bil sem daleč od ponoreleka sveta. Bil sem daleč in bil sem daleč od ponoreleka sveta. Bil sem daleč in bil sem daleč od ponoreleka sveta. No, potem smo po leta 2007, ne, ko smo se dogovorili, da bomo še enkrat nekaj teh pesmi posneli in da bomo naredili na res dobro ploščo, kjer bi jo mogli narediti pred dvesetimi leti. Deset sklad zbrali z te naših biografske zgodbe, glasbe in smo potem to na novo posneli. Oziroma je trajalo šest let, da smo prišli do tega, da je pa pol zmasterizirana v Njujorku pri vladu Mellerjev. Ti šal po nekih drugih časih narejen za dons in se šel pol nazaj gledat in odkrival nekaj stvari. Recimo, Drevoret ni bil nikoli band, skupina, ki je hotela nekje za krko gledat obzorja. Ne, ne delič od tega. Mi smo hoteli biti v bistvu odraz dužb, v kateri živimo. Mi smo hoteli v bistvu biti od cel tega, kako ljudje živijo, kaj počnejo, če so se bojijo, kaj se radostijo. Punk je bil pravzaprav začetek novega vala. In tu je v bistvu v Sloveniji dalo eno kupico novih bendov v novem mestu, pa tu pokončno malo v bistvu razbremenilo to staro klasično umeško razmišljanje. Radil se takrat že vrtel punkrta in recimo ene par komadov mi je bilo prav všeč in enostavno sem rekel, mi bi pa bili sposobni nekaj tazga tudi narediti. Mi smo trenirali na Trški gori v naši zidanci in tam je bilo polno okrog vinogradov, vinogradnikov, ki so škropili in obrezovali, ampak ok, verjetno so razmišljali tako mladi, pa ne vem. Ostali iz novega mesta ne obravnavajo nas, ki se ukvarjamo z glasbo pozitivno, ampak nas obravnavajo predvsem z določeno mero nevoščljivosti in nezaupanja. In se tudi ne potrudijo, da bi nas probali kam oziroma da bi nas podprli, da bi nas sprobali spraviti na kakšno pot, ki bi mogoče se šela izven tega novomeškega kroga, ampak da bi šli, da bi probali prodirati v centre, ne mogoče samo v slovenske centre, ampak v širši okolji. No in iz tega obdobja najboljš, kar se je dalo zgoditi, so bili pač bacili, Boro Cerkl Bah je bil zanimiv, ampak ko je prišel pa z Denko, ne, 
se pa ta zgodba v bistvu obrnila v pravo smer, ne, ker on je bil pa res pevc za punk, mislim, da v slovenskih merilih bi težko najdo božga. Da star so udarjen, da mlad pa pokvarjen, da star so udarjen, da mlad pa pokvarjen. Crke, crke, ali pa že, to je vprašal že, a mle crke, crke, ali pa že, to je vprašal že, a mle. Zdaj sem vesel, da res, da smo se zbrali ta ekipa, Prijatelj, nek, mislim, zdaj me bo to res en dogodek, ki bo dostal v spominu, res po desetih letih se zbrati z eno tako ekipo, ki smo res žurirali takrat, ki smo bili mlajši, ne star, ne mladi, ampak mlajši. Ta glavno nastal smo cilj je bil v bistvu na na novem roku, leta 83. Jaz pa Matej Cirkelbach so se odrekla takrat maturanskemu izletu na račun novega roka. In potem naj bi šli prispati v en Ne vem, kaj bi pač nekaj v gostišče, da bi šli spati, jaz nisem imel še osebne, ker sem bil mlajši. Mi smo prišli kaj do tistega gostišča in smo rekli, mi bili tukaj prespali, smo igrali na roku, imamo se dogledanje, smo rekli, dajte osebne, mi smo imeli. In mi, kaj smo se ne res, smo rekli, nač, gremo mi na policijo. In povedali, mi smo igrali na novem roku, pa bi šli radi spati, pa nas not ne spustijo na milici. In mi lični povedali, dosti mi. Smo rekli, mi smo na sam brbacili. Tip, ne, sicer se je nasmejal, začel vihati rokave. Plave budale. Plave budale! Te bendi na novih rokih recimo bacili s komadom o plavih, se pravi o policajih, so bili zaradi tega, ki so govorili o policajih, o plavih, so bili naveč o temu cenzurirani. V konc koncu je bilo to leto, recimo prvi novi rok, leta 81, ne? To je bilo, ko mi dobro leto po smrti Tita in tako naprej, ne? To je bilo daleč od kakršne koli demokracije ali pa slovenske pomladi ali kar še sem koli podobnega, ne? Kot 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 recimo je Rudolfovo izstopo, ne? To je pa nekako drevoret izstopo. So oni v tem svojem žanru, v tistem obdobju, Izstopali. Mogoče vas malo ljudje niso dobro sprejeli. Zakaj tako? Jaz sem sprejel odlično. Ali lahko pričakujemo v mestu kakaj klubske koncerte? Klubske koncerte se pričakujemo, najprej moramo dobiti klub. Je bil pa res edini, ampak res edini omeški avtor, ki je imel jajca. Ki si upal povedati in pokazati neko zadevo in je bila celo poslušljiva. Torej, imeli smo novembra leta 2002, smo imeli koncert zadnji. Po koncertu, ki smo že pač imeli, vse smo jaz imeli par lajno, smo rekli, bomo pa še to posnijeli, smo pa vse tudi vkroč, pa tam se se prli noter, par dni in smo še tisto posnijeli, tako da smo tudi plato naredili, ki smo je hotel izdati. Bili, ko smo pol nekaj naredili prvi miks, je pol zdene umrl in pol te plate, plate nismo izdati. Novi Val, ki mu je punk odprl vrata, je prinesel en kup vseh teh stilov, ki so bili takrat potisneni ob stran in so se pojavili razno razni bendi, ki so imeli svoj izraz. Tukaj je bilo nekaj bendov, ki so bili v popu zelo ambicijozni, recimo Pandan. Benda, ki je pač imel ali pa podlegel nekim vplivom, V 80-ih letih teh pop bandov, kot so Duran Duran, Spandau Ballet. Ta je bil new wave stil, bolj klavijature, ta visoki vokali. Ne glede na to, da je bil Tomaš idejni vodja in organizator skupine, smo tudi ostali pripomogali temu, da je band bil takšen, kakršen ne bi nam reči. Ostali čani smo kar izhajali iz drugih področja glasni in smo delali kar eno tako zanimivo glasbo za tiste čase. Pomemben je bil imič in ta imič je bil takrat za naše razmere res nekaj poseben. Za to jugo sceno, kjer je bilo par bandov, ki so pač se upali takrat v bistvu našminkani, hodati po ulici. Sicer mi po novem mestu razen na nastopih se nismo upali tak imič furati. Je pa res, da ko smo iz novega mesta prišli ven, še posebej dol na jugi, smo pa bili taki kaj na odru, tudi taki na ulici. Moram reči, da smo kar nastopali, kar po Sloveniji tako in tudi na področju bivše Jugoslavije. Res, da so bili to bolj poskusi, bili smo mladi, nisem vedel točno, kako se temu streža. Je pa res, da je žena pa bila po informaciji tudi 
izven lokalnih okvirov. Najbolj vzpominu mi vstaja Zajčar in tle na tem koncertu je blazno del špadov. In zdaj obra, ki je bil Bobner, je rekel, ha, 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 vi morate sin te pa gitare nositi. On se je slekl spodne gate in je vžgal po celem Zajčaru z večer, ki je del špadov, zato da bo imel zanesljen dan obleko v suho, ampak što se je bil tem, da je on falil v ulico in je po celem Zajčaru vnak tekel. Še dobro, da ga niso policaj vstavili. In potem se je pač zgodil ta Michelangelo, katerega sem povabil sestri Jeboah in Reno pa Lito, pa Sašo Tadžukič. On si je želel, da bi neko skupino naredil, ki bi se vzmerila v dojino. Imela bo dobro na zvok. Imeli so nas za nek tuj band, tako da nekega preboja, blazen ga nismo dostegali, razen da smo šli na neke festivale. Los Californijas je bil band, ki je močno baziral na bandih, kot so Dubi Brothers, Stili Dan Santana in še kar nekaj teh. Little Fit. Kot v 80-ih letih, ki se me shodil v srednjo šolo in je bil zelo uspol v ta, bom rekel, kalifornijski svet v novem mestu. Zelo še dobro tukaj za Šankom, ponč vsega tega je dosežen. Tlele se je pred vse keltov starih zbral na telele preveditvi, drugače pa v glavnem vse v redu. To ime je Los Californij se točno na to nadozvalo, da mi pač neko glasbo igramo, ki je izverala, tako sem jaz razumil, ki je dejansko izverala iz tistih krajev tam in potem pač mi, ki smo pa izvajali, pa pač nismo bili tam, kjer bi bilo fajn, da smo, takrat sem pa izgubljeni in torej mi smo bili v tem primeru izgubljeni v tem prostoru. In je mod, tako rekel, ja, a veš ti, da je bil nekočen človk, imemo je Jože Manda, če se pravi spon, ki je imel ta band Los Californians in je imel prav neke take, bi rekel, listening partije. In so ljudje tako hodili k njemu in si lahko tako prav po nekih nivojih poslušal muzikov. Nisi mogel tako iz stili den, manda poslušal, ampak si začel recimo, ne vem, z Linard Skinner, preko Little Fit, ne vem, ko si prišel do stili den, je bil to highest level. Ta v muzikov gor in potem, ko smo mi poslušali to muzikov z njim, on je bil čist iz sebe. Spok zdaj tega, ker je bil novo občinstvo, on je znov kompletno skladbo, ki je predstavil, je znov zravn oddirigirati vse, kaj se v nej dogaja. Kaj prhaja od teh inštrumentov, ki so v muzikov, ki imajo to v kalci. Znan je bil tudi potem, da je ovajal nekaj posebne stile oblačenja, ki smo nasledili, naj temu se je rekel tako v Kalifornici. Nekaj nastopil to v Ljubljana, pa tam, ki je akurat še malo bolj zahtevna publika. S temi svojimi nastopi takrat, v začetku 90-ih, moram reči, da smo kar fascinirali to. 
интелектуално любовно публико. Да сме пет на четиридесет минут под притиском уси в студио вала двесто два у двойки за Драгоном Булицом на пету пет на четиридесет минут чакал албо ургерано им прекине на одаја албо е одаја после до конца нам рече во Југославија се били ретки ансамбли да се мил текст е англиешчини и ми смо мил нам рече се е англиешчини Да е потем Джоу на го брат во на удушенију послов те поснетки ше да видимо кај бој рекли ени други луѓе други е и со тие поснетки били послани во Калифорнија тие сте луѓе со тие поснетки посушали смо добил повратно писмо во китере ми било се скок похвалено и ми смо били повабени и го било менено да би била можност кашно туране се стало изготовина се се на двема да Ен го бол талентиран и глазбив Никол Доленски, ни веќе можеме на тоа Джо да баш. Први вал на умешките авторски рокоски глазбе е против конца 80-ти хлет некако усахнил, не? И зачели се се ројевати бенди кои се зачинали, би ми рекол спрегравање на тој склад, се прави каварил. Ampak mi smo čutili potrebo po avtorski energiji, nekem izražanju. Slov kasete, iskanje, izvira iz skladba iskanja v kateri, kot boste slišali tisti, ki boste kaseto kupili, je zbranih več tempov, več ritmov, več stilov glasbe, kar pa tudi lahko pomeni, da se društvo mrtvih pesnikov v ustvarjanju svoje glasbe še išče. V društvu mrtvih pesnikov se je vse čas kazala dvojnost v načinu ustvarjanja. Ena smer je šla bolj v rokovsko varianto, Druga avtorska perspektiva je šla pa bolj v iskanje všečnosti, morda popularnosti. To prvo leto v bistvu študija v Ljubljani, ne. Se mi je zdaj, malo sem bil vsamljen, oziroma pač imel sem veliko časa, da sem bil sam v sobi s gitaro in ven je prišel en komad, ki sem ga nekako sestavil kot mogoče malo bolj, bi rekel, simfonično. Ko je novi rok se poslovil, od tega sredinskega večera se pojavi na sceni tako novana pop delavnica? Na tem festivalu so morali biti vsi, ki so karkoli pomenili na tej pop rock sceni. Prvi se je to predvajalo na televiziji in je na ta način Val 202, mislim, da je za tem stal. Enkrat na leto naredil nekaj za dvig poslušalske kulture, ne samo glasbene. In nekaj men pa šel tomo pet, le, zmagal ste, pa pravite se še za nastop, da te pa šli še enkrat gor, ne. Ja, to seveda ni bilo čist nič jasno, jaz sem to seveda sicer razumil, ampak nisem znal očitno to prenesti s svojim prijateljem, da bi oni to vzeli za res, ali sem bil tudi sam preveč navdušen, niti ne vem. Kukr se jaz pomenim, je bilo to zelo na hitro in ta objava te nagrade in potem kar no, zdaj boste pa kar še enkrat zašpila in smo mi kar tam nekaj pol. Smo se za silo postavili in tisto od klanfal naprej. Potem se nam je zgodil uspeh na pop delavnici, ko smo prišli iz lokalne scene v bistvu na slovensko sceno in smo doživeli en bumerang v smislu, da nas novomeška scena več ni toliko v bistvu želela. V slovenski pa nismo še nič pomenili. Rabam vice, rabam raj. Rabam je bil v bistvu takoj po jezidu plošče, je postal velik hit v Sloveniji. Zares smo mi se okvarjali z vsemi ostalimi komadi na plati razen s tem. Smešno je bilo, ne. 
Bili smo zaprti v vojski, nismo mogli vplivati nikakor na nobena glasovanja ali pa kakršenkoli PR v zvezi izradi ali karkoli. In smo bili na vseh lestvicah, smo bili prvi. No in nastala je plošča von in mir, ki smo jo vsak posneli, mislim, da vsaj ne trikrat. Ta proces je pa vlekel kar nekaj let. Zato, ker so hoteli prekiniti z nečim in na nov zastaviti. Zdaj to je pa stvar razvoja. To ni samo stvar odločitve, se pravi, ti moraš komplet prešaltati v novo okolje. Predvsem je band dozorel, zato, ker smo tako dolgo delali. Dema pa imam jaz vedno občutek, da sem mogoče sploh Alan z nekimi svojimi idejami malo preveč pred časom. Oni so pa prvi, ki so se pa odlimali od te novomeške scene, rekla, kazala in so delali po svoje. In jim je tudi za to rato. Mi smo kovači in naša sila skovala nam bo sreče ključ. In mi smo svetla, mi smo skladila. Na tako zgodbico, da muzičari so se kar vrteli z bandov v band. In ena izmed takih konglomeratov, amalgamov je bil tudi ta Vekovači band. Tomaš Zorko Zore je pomanjšlo, ki je napisal največ pesmi, sigurno jih je napisal 300, 500. Pa sem s tem, ko to vprašal, če bi bil pripravljen pet, pa je rekel, da najmo vsaj nekaj zagram, da nima pojma, kako bi to zvenelo, kako se si to zamislil. In sem mu v avtu na akustično kitaro zagral odijo, pa zdravo stani. In je v tistem trenutku rekel pojem, ni panike, vrhunsko. Nikdar pa se nisva vprašala ljubiti se smeva, ali ne. Mi smo se v bistvu poimenovali kot dekovači, zato ker vsi band imajo kaj si in razne oznake tehe in tako naprej. Mi smo pa rekli, da naj bi bilo to D, ker smo pač iz Dolenske, da ne bi to mislil. V določeni mere predstavili narodno muziko oziroma ljudsko glasbo slovensko tudi mlajši populaciji na ta način, da jo igramo v načinu, ki jo mlajša populacija naraje posluša. Zato smo se odločili, da pobrskamo malo po starih arhivih in predstavimo resnično ljudsko glasbo, izvedno slovensko glasbo. Smo imeli komad prv teden na devetem mestu, drug teden že na drugem mestu. Stop pop s lestice, pa hkrati smo bili med 15 najbolj poslušanimi bendi v Sloveniji. 98. leta smo imeli največ špilov v bistvu. Iščem miru in kraja, kjer bo ubrano vse, ker razglašeno v hrupu tega stoletja brez. 99. se pa 
zadeva začela nekako spreminjati. Rock and roll ni bil več toliko interesanten, začelo je to mal upadati, tudi novi te stili so se pojavili. Kaj sem elektronska glasba se je začela mal pojavljati in tako naprej. In smo imeli vse manj špilov, to je bila prva stvar. Druga stvar je, da smo mogoče že povedali vse, kar smo imeli zapovedati. Šlav sprašal, popovdem, pred najšče šter. Je rekel, piknik bi imel. Sem rekel, prav šlav s, kuk nas pa bo. Ma tam pet deset tisoč. Opa, kje pa bo to? Ja na otocu. Na to, da sva leta 97 z Marjanom Pernerjem organizirala Rok Otočec, je vplivalo neke stvari. Predvsem to, da je 76 gen 83 ga že bil in pa, da sva v tistem obdobju ozvočvala razne zadeve, med drugim tudi z Gaga, rock festival, ki je bil leto predtem v Litiji. In če so zmogli, oni bova tudi mi, da sva si rekla in to naredila in rokotočec je bil še mnogokrat. V enem obdobju pa je bil tudi največji festival na prostorih nekdanje Jugoslavije. Se pravi, za Odrja je bilo polno nekih ljudi iz medijev. To so bili tam ljudje iz hrvaške televizije, iz cele Jugoslavije, bi rekel, bil še do teh naših veljakov, glasbenih, Igor Vidmar, Miša Mlov, ki je bila tam. Mislim, vsi neki ljudje iz neke te scene. Rokotočec je dejansko za Božjo regijo napravo ogromno. Dejstvo pa je, da ne bi bil možen, če predtem ne bi tam vladala klima, ki ga je omogočila. Po tom je mene poklicil, jaz sem bil v Karlovcu, pa mi je rekel mogoče, kakšen špil bi bil mogoče tukaj v Novem mestu. Jaz sem prišel, mi smo začeli špilati, pa bilo nam je všeč, pa smo nastavili, pa smo se zmenili, začeli špilati s Obrom, ker je prav bil en drugi bubnjar. Pa smo začeli iči okolo, van ovega mesta in to nam je v bistvu ono, kaj bi zdaj hoteli delati. Vidim tvoj korak. Skupina igra glasbo 60-ih, 70-ih let. Zaenkrat pretežno se ko samostojo glasbo. Prvo se moraš dobro zapiti z nekom, pa pa on pozna nekoga, ki igra bob, pa on igra bas, pa tako. Prije to, kad se en zunani, spravo ne ta obremenja z domašo omeško sceno, ki je neko svežino prineso noter. Zunani je ideja, jim odpala. Definicija rock'n'rolla, ne vem, v bistvu to je za mene življenje, kot prvo, rock'n'roll. Mercedes Benz s temo, sem šel v športno dvorano s temo, nekaj časa tako, so to moji prijatelji, ki so tako dobro igrali, sem tudi tako ko Rolling Stones, sem je takrat zdelal. Krilo sem to, da se je vojna končala, ampak šli smo vsi vsak po svoje. Mi na stok sem so potem nadaljevala še nekaj časa pod imenom Mercedes-Benz. Pa pa itak kasneje pa to iz tega vratali skupina Dande. Posneli smo pri našem prijatelju Zoretu na njegovi bajti, smo posneli prvi materijal, pa smo to ponujali, ponujali in ni naben, ni živ bo hotel, ni kao, ja, super ste, sem, ja, se vidimo, ne. Vse je bilo odigrano, je bilo ono, halo, mislim, kakvi amerikanci to, mislim, že možemo i mi. 
Ampak ta malo besedila, tukaj se vidi moje odrašenje oziroma rekel, da moja glava je bila še malo nižja takrat, pa sem malo bolj spravim tako malo šovinistične oziroma nisem prav še znal misli oblikovati, ampak sem bolj iz spodnjega dela razmišljal. Ta rok glasba, ki je takrat dan D igral, se pravi prva, druga plošča, je v resnici v svetovnem merilu bila že malo izpeta. Malo je manjkalo, da ne bi razpal, potem je obra pripeljal žareta paka. Pač rock band se v Sloveniji bolj ima šanse, edin, če je zelo žurjerski rock band. Da je pa osebno izpovedni rock band, to ti pa precej omeji doseg med publiko. In oni so bili osebno izpovedni rock. Vsak želi si ledotik in vem, da jutri ne obstaja več za naju, ko da skupljamo sledi v raju. Mi smo brzka, vse tista plata je en takšen eksperiment v bistvu. In se je tudi izkazal kot eksperiment, ki je pol olajšal, ne vem, pot naprej. Če dobiš šele po tretji plošči, četrti, dobiš pravi feedback. Zdaj, ko gledam, mi je to, mi je fajn, da sem bil jezen, da ni bilo feedbacka, pa sem si ga želil, ampak zdaj vem, da je pravilno tako in da smo ga dobili šele, pa rekel, ko smo dovolj zreli, ajde reč, v tem postali. Zdaj opus Dan Dene je to vrhunski opus enega benda, ki se je razvil res iz klasičnega rock benda v zelo, zelo poseben in svojstven žanr in stil. so uspeli najti en tak topo šloveški obraz, dokaj je enostavno muziko, ki nikogar ne pušča hladnega. Pa to, kad je takšen idol večini slovenskih pevcev, da se človek kar začudi. Zdaj imam vsaj ta dan D, hvala Bogu, da se je pojavil, da je vsaj pokazal slovenski obrekoliki skupnosti, da imamo tudi mi musko sploh. In na ovo mesto je ful zanimivo v tem smislu, da ni bilo toliko izpostavljeno recimo tej garažni rok sceni in elektroniki, ko je bila recimo v Ljubljani. Yeah, 
Mi smo včeraj pa pač iz muske, pač svetovne, katera nas je pripišala, ampak to je bila aktualna glasba, predvsem ne stara, ampak čim novejša. Gore, recimo, kot začetnik v knowledgement, je bil človek, ki je ful spremljal sodobno glasbo, najrazličnoša. In on je slišal nekaj, kar se je zdaj zgodilo v New Yorku, nek iz ganovega aktualnega izvajalca, In tako in naslednje vaje smo imeli tri nove komade narejene, pač v tem stilu. V bistvu so v enem momentu so nas sprejeli, se pravi na omeščanje ali pa smo v dolenci, res v vsem srcem in to je bilo, ko smo mi ven pršli, ki je bil še ta strp lokal patriot. Razvoj na pot samega benda Move Knowledge Band se mi zdi, da je bolj odhod iz novega mesta. Ta funk, ko smo ga takrat igrali, je bila v bistvu ta stična točka med novomeško zgodbo teh starih kalifornijskih bandov in pač neke sodobne elektronske glasbe, kjer se tudi funk pojavlja. Tist moment, ko smo nekako zapustili te funk vode, se mi zdi, da smo tudi zapustili na omeško sceno. Jo mogoče ne bi rekel, da je muzika zdaj se spremenila v dub. Ni dejansko na celi plati in da bo nobenega strogega dub komada. Vse pa sigurno čutijo ti vplivi. Mogoče malo se gre za profesionalizacijo našega zvoka. Če gledam pa zdaj v bistvu to, pravzaprav, kako se razvija njihova glasbena, njihov glasbeni jezik, vidimo, da so pršli v bistvu iz enega, rečemo, ajmo poenostavljati, bolj fanka. Danes so že v nekem drugem svetu in tle se mi zdi pri tem bandu zelo za pohvaliti ravno to, da vse sajt kaže ta svoj razvoj in razmišljanje o svojem glasbenem jeziku. Knowledgement je men eden boljših lajvektov pri nas, kar se pač oblični v skonteri. In to, ko znotraj ima v knowledgement ali pa to, ko solist, je pa tudi pač en del, na katerega smo lahko ponosni. Hero na boss in ogi ga nežga čka, zaspi na avionu, ko ta pada z neba, vse pijavke in komari iz celotnega sveta, bo ne morijo do življega, ker en to bo ne obstaja. En to bo ne obstaja. Šeri govorice, da se reže žiletko, odsekaj mu mezinci, nastaviš je v hod. Ko če igraš s Kosov na Blani, igraš pač pomerili hribanske publike, ki ima take in take preference. Prideš v crkve, je drugač, prideš v Maribor, je drugač, prideš v novo mesto, je drugač. In tle je recimo novo mesto tudi ten tak krej, ko ima izrazito svoj flavor. V mojem bi se absolutno dalo govoriti o normiški glasbeni sceni, zato ker je precej drugačna kot je recimo Ljubljanska glasbena scena, Štajerska ali pa Primorska glasbena scena. Pravzaprav za novo mesto so bez mene začeljene kitare. Nekoli tukaj klavijature kot kitare, pa hkrati bom rekel preigravanje recimo določenih fraz v nekih intervalih. To so včasno komercijalno rekel v tercah. Iz tem rečem smooth rock. Velik je na tem pripojedovanju teh zgodb dolenskih. Ali zgodovinsko gledano v končni fazi veliko umetnikov je bilo tle, in so se razvijali in 
skozi alkohol in drugo. Nekaj je v tem novem mestu, ne. In je bilo že skozi zgodovino od novomeške pomladi, so se neke stvari premikale. Razni, da rečem, umetniki, glasbeni, likovni, fotografski, prozni ustvarjavci. Tako enkrat njim neki kaže, da se bi se lahko zgodilo, gre jaz novega mesta ven. Domeške muzike, jaz bom rekel tako, hvala Bogu, ni več. Res hvala Bogu, mislim, ker mogoče mi bo kakšen patriot domeški to zamenil, to ampak jaz menim, da je to kar prav tako, da ni za te železne zavesto kar ta lev, ampak da da je to pač slovenska glasba, ne? Kadarkoli mi ljudje, ki jih srečajo tako in se seveda dotaknemo tega življenja nazaj in te glasbe, ne? Mi pomeni največ ravno to, ne? Da rečejo, veš, da smo se imeli dobro, ne? To je to, ne? Novomeško okolje je predstavljalo in predstavlja kreativni prostor še mnogim drugim glasbenim zasedbam, ki so s svojim lokalnim ustvarjanjem prav tako sledile in so ustvarjale svetovne glasbene stile. Vsem, razen nekaterih redkih izjem, je bila skupna kratkometražno zdelovanja in nekonsistentnost, ki se je odražala v prehajanju glasbenikov med različnimi glasbenimi formacijami znotraj novomeškega okolja ki na globalnem glasbenem zemljevidu predstavlja svojevrstno novo mesto glasbe. Nač mi ni do motorja, nač do avtomobila, Naš do vršte karije, naš mi je do podgorskih pic, naš do čokoladnih torti, naš mi je do mački splejboja, naš do video rekorderja. Vse, kar se si vidno želo biti, tvoj superman, vse, kar se si vidno želo biti, tvoj superman. Naš mi je do počitnic na morju, naš do vožnje v čovnu, naš mi je do peščeni plaž, naš do polnih flaž, naš mi je do potovanja v tujino, naš do skoka na mino, naš mi je ne do bla bla bla, naš do tra la la. Vse, kar se si vedno želo biti, tvoj superman, vse, kar se si 